வருங்கால அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சா வந்துருச்சு எதோட நோட்டிபிகேஷன் யூஜிடிஆர்வி ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுடைய நோட்டிபிகேஷன் அலாங் வித் பிஆர்டிஇ உடைய நோட்டிபிகேஷனையும் நமக்கு வந்திருக்கு டேட் இருபத்தஞ்சி பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான பகுதிகளை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் முதல் விஷயம் இது டீச்சர்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பேப்பர் டூ பாஸ் பண்ணவங்களுக்கான எக்ஸாம் ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாம் இதில் மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு டென்டேட்டிவ் வேக்கன்சிக்கான நோட்டிஃபிகேஷனாக இதை வெளியிட்டிருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் நம்ம அதிகமாக சுற்ற வேண்டியதில் அந்த வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ்க்கு கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ரிட் பெட்டிஷன் பெண்டிங் ஆன் த ஃபைல் ஆஃப் ஆனரபிள் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அதில் காணப்படுற ரிட் பெட்டிஷன் உடைய அவுட்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபைனல் வெர்டிக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோடய தீர்ப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பொறுத்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆனது அமையும் சரிங்களா ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இப்போ ஆரம்பித்தாலும் இதில் கோர்ட்டோட முடிவு குரூஷியல் ரோல் ப்ளே பண்ணும் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான டேட்ஸ் ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகுது சீக்கிரமாகவே அப்ளை பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் டேஸ்லாம் சைட் பிஸியாக இருக்கும் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்படி நடக்க போகுது ஓஎம்ஆர் பேஸில் நடக்க போகுது பென் பேப்பர் டெஸ்ட் தான் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் முன்னாடி உட்கார வேண்டியதில்லை இதில் ஓவரால் வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா தமிழுக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இங்கிலீஷுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மேக்ஸுக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு சயின்ஸுக்கு அதில் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்ட்ரீம் படித்தவங்க இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கெமிஸ்ட்ரி இரநூத்தி தொண்ணூறு பாட்னி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஜுவாலஜி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜியாகிரஃபி நூற்றி ஆறு சோஷியல் ஸ்டடீஸில் ஸோ மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த வேக்கன்சி டீட்டெயில் எல்லாம் தாண்டி அப்படி கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் ஆனது காணப்படும் ஸோ ஜென்ரல் தமிழ்நாட்டில் ஃபாலோ பண்ணுற ரிசர்வேஷன் ரூலை தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நமக்கு இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஏற்கனவே ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா எஸ்ஜிடியா செகண்டரி கிரேட் டீச்சர்ஸாகவும் இல்லைன்னா ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் ரிசர்வேஷன் ஆனது காணப்படுது இந்த பத்து சதவீத ரிசர்வேஷன் இவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரிசர்வேஷன் இவங்களால் ஃபில் பண்ணப்படலைன்னா மிச்சம் இருக்கிற அந்த ரிசர்வேஷனில் இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற போஸ்ட் ஆனது ஜென்ரல் டேர்னில் எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஏஜ் லிமிட் இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வந்தது ஜிஓ கூட வெளியிட்டாங்க இருபத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஜென்ரல் கேட்டகரி மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஐம்பத்தி மூணு இயர்ஸு ஸோ மற்ற கேட்டகரிஸ்லாம் ஐம்பத்தி எட்டு இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிடெட் படித்தவங்க பிஎட் படித்தவங்க இன்டெகிரேட்டட் பிஎட் படித்தவங்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம் பட் தே ஷுட் ஹாவ் டெட் பேப்பர் டூ சர்டிஃபிகேட் அலாங் வித் தியர் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கீழே ஆனக்ஸ் பிட் சேர்ப்பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சப்போஸ் சில பேர் பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுருப்பாங்க பயோ டெக்னாலஜி படிச்சுருப்பாங்க நாங்கள் வந்து சயின்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாமா ஜியாலஜி படிச்சுருப்பாங்க நாங்கள் வந்து சோஷியல் ஸ்டடீஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள்லாம் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஆனக்ஷர் ஃபார்மில் ஈக்குவலன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் உங்களுடைய படிப்பு அதில் இருக்கா ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் க்ரைட்டேரியாவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ டபுள் டிகிரி டுவெல் டிகிரி அடிஷ்னல் டிகிரி சைமர்டேனியஸ் டிகிரிலாம் படிச்சுருப்பாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் இதுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு வருஷ டிகிரி ஒரு வருஷத்தில் முடிக்கிறது மூணு வருஷ டிகிரி ரெண்டு வருஷத்தில் முடிக்கிறது அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ஒரே நேரத்தில் பிஎடு எம்ஏவும் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய பகுதி பார்ட் எயிட் அப்லோடிங் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் அதில் நீங்கள் எதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் டென்த்து இல்லை எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் டுவெல்த்து நீங்கள் சப்போஸ் டிடெட்
அந்த எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் உடைய உங்களோட டெட் பேப்பர் டூ டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டையும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அதற்கு அடுத்து நீங்கள் பிஎஸ்டிஎம் ரிசர்வேஷன் கோருறீங்கன்னா அதற்கான சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் நீங்கள் டிசபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாக்குள்ள வரீங்கன்னா அதோட சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயோ இல்லைனா செமி கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அத்தாரிட்டிஸ்டேருந்து நீங்கள் என்ஓசியானது வாங்க வேண்டியது இருக்கும் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் அதை நீங்கள் அப்லோ அப்டேட் பண்ண வே அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கான்டெக்ட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் லா ஸ்டடி இன்ஸ்டியூஷன் இது என்னென்னா நீங்கள் கடைசியாக படித்த ரெகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்டெக்ட் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் இல்லை நான் வந்து கடைசியாக நான் படித்தது வந்து ரெகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லை நான் வந்து எதில் படித்தேன்னா நான் கரஸில் படித்தேன் அப்படின்னா அதில் எனக்கு ரெகுலர் போய் வாங்க முடியாது காண்டெக்ட் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கரஸில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் வைக்கலாம் பட் அலாங் வித் தட் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அதற்கு முன்னாடி ஒரு ரெகுலர் இன்ஸ்டியூஷனில் படிச்சிருப்பீங்கல்ல அந்த ரெகுலர் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்தும் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸ்லேயே படிச்சிருந்தாலும் கரஸ்பாண்டன்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெகுலராக எந்த கோர்ஸை படித்தீங்களோ அந்த இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து நீங்கள் காண்டெக்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி சப்மிட் பண்ணணும் அடுத்து கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் கெசரட் ஆஃபீஸர் கெசரட் ஆஃபீஸர் குரூப் ஏ குரூப் பி ஆஃபீஸர்ஸ்டேருந்து நமக்கு கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் நம்ம வாங்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரிஸ் எக்ஸப்ட் அண்ட் அதர் கேட்டகரிஸ் அவங்கள தவிர்த்து எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இந்த கேட்டகரிஸ்க்கெலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் ஆன்லைனில் தான் பே பண்ணணும் ஸோ இந்த எக்ஸாம் ஆனது ஓஎம்ஆர் பேஸில் நடக்கும்போது ரெண்டு பார்ட் காணப்படும் பார்ட் ஏ அ கம்பல்சரி தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இதில் நம்ம நாற்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் ஆனது ஸ்கோர் பண்ணணும் இந்த பார்ட் ஏ தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் முப்பது கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க மொத்தம் ஐம்பது மார்க்கு முப்பது நிமிஷத்துக்கு எக்ஸாம் ஆனது நடக்கும் பார்ட் பியில் நம்மளுடைய மெயின் சப்ஜெக்ட் அதிலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் வரும் மூணு மணி நேரத்துக்கு மேக்சிமம் மார்க் ஒவ்வொரு கேள்விக்கு ஒரு ஒரு மார்க்கு நூற்றி ஐம்பது மார்க்கு ஸோ இதோடைய சிலபஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த சிலபஸ் தான் இப்போ இதை நம்மளுடைய டிஆர்பி வெப்சைட்டில் அப்லோடும் பண்ணியிருக்காங்க சிலபஸ் கேட்டகரியிலேருந்து நீங்கள் சிலபஸ் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வெயிட்டேஜ் மார்க் ஸோ வெயிட்டேஜ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெட்டு பாஸ் பண்ண இயர் சரியா டெட்டு பாஸ் பண்ண இயரை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்கானது வெயிட்டேஜ் மார்க் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ தேவையான சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் பின்னாடி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து அந்த கெசட்டட் ஆஃபீஸர்கிட்ட வாங்குகிற கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் இருக்காது மற்ற சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் இதில் காணப்படுது அடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஈக்குவலன்ஸ் டேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜிஓ டீடைல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் உங்களுடைய நீங்கள் படித்த டிகிரியானது இதில் கேட்டிருக்கிற சப்ஜெக்டுக்கு ஈக்குவலட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நன்றி நல்லா படிங்க நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷுக்கு சம்மந்தமான ஸ்டடி வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் அதையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ் சம்மந்தமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக